வணக்கம் நாம் இருபது இருபதாம் ஆண்டில் நாம் அடியெடுத்து வைக்கிறோம் இந்த ஆண்டில் வந்து வரும் பொழுது கல்வி வந்து கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் என்னென்ன மாறுதல்களுக்கு உட்பட்டது கல்வியில் என்னென்ன வந்து நமக்கு வந்து வெற்றிகள் அடைந்தோம் என்னென்ன நம்ம வந்து சில விஷயங்கள் நம்ம எதிர்பாராத விஷயங்கள் என்னென்னலாம் சந்திக்க நேற்றது அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் நம்ம இந்த கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் பொறியியல் கல்லூரிகளோட வீழ்ச்சியை வந்து பார்த்தோம் ஏன்னா பொறியியல் வந்து அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி எண்ணற்ற குடும்பங்களுக்கு தமிழகத்தை பொறுத்தவரை ஒரு மாறுதலை கொடுத்திருந்தாலும் ப்ரைவேட்டைசேஷனோட எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து அன்லிமிட்டடாக போனதுனால பொறியியல் கல்லூரியோட சரிவை வந்து நம்ம வந்து கண்கூடாக காண முடிந்தது நிறைய மாணவர்கள் வந்து பொறியியல் பக்கம் செல்லாமல் மற்ற துறைகளை சார்ந்து அதை நோக்கி ஓடக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து உருவாக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு நீட் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் நீட் வந்து போயிட்டுருக்கு இந்த நீட் எக்ஸாமினேஷன் அண்டு மாணவர்களுக்கு வந்து ஒரு தன்னம்பிக்கையும் ஊக்கத்தையும் தருவதை விட அரசியல் பின்னணியாகவும் இது வந்து ஒரு பயத்தை உண்டு பார்க்கக்கூடியதாகவும் நீட் வந்து மாணவர்களுக்கு காமிக்கப்பட்டது ஏன்னா நுழைவுத்தேர்வுகள் அப்படிங்கிறது ஒரு புது ஒரு புதுமையான விஷயங்கள் கிடையாது ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது பட் இந்த நீட் வந்து இந்த மார்க்கெட் பண்ண விதங்கள் வந்து நம்ம மக்களை வந்து ரொம்ப ஒரு அச்சுறுத்தலை வந்து உருவாக்கியது குறிப்பாக கிராமப்புற மாணவர்கள் இந்த தேர்வை நம்ம பே எதிர்கொள்ள முடியாது இது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு தவறான கண்ணோட்டத்தோடு அவங்களுக்கு தகவல்கள் வந்து தரப்பட்டது பட் நீட் சரியாக தவறா அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து எவ்ரி ஃபோர் இயர்ஸ் எந்த ஒரு எக்ஸாமினேஷனையும் ரீவிசிட் பண்ணி அந்த எக்ஸாமினேஷன் அது உண்மையிலே ஆக்கபூர்வமாக இருந்தால் மட்டுமே அந்த எக்ஸாமினேஷனை ரீவிசிட் பண்ணாமல் நம்ம எதையும் கொண்டு போனால் அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராப்பராக இருக்குமா அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு ஒரு சந்தேகத்தையும் ஒரு இதையும் வந்து வருது மீன் டைம் வந்து நிறைய மற்ற பிரிவுகள் இப்போ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இந்த பீரியடில் தான் வந்து இப்போ ஸ்பைக்கை வந்து பார்த்துருக்கோம் நிறைய நாளாக இடைப்பட்ட காலங்களில் யாருமே ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸை எடுக்க எடுக்க முடியாத இல்லை எடுக்கக்கூடாத சூழ்நிலையாக வந்து வெறுக்கப்பட்ட ஒரு கோர்ஸாக இருந்தது இன்றைக்கி எல்லோரும் சயின்ஸையும் ஆர்ட்ஸையும் நோக்கி வந்து வரக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து தள்ளப்பட்டோம் அண்ட் இந்த ஒரு பத்தாண்டுகளில் தான் மாணவர்களோட எண்ணிக்கை குறிப்பாக உயர்கல்விக்கு வரக்கூடிய மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து அதிகரிக்கப்பட்டது பட் அந்த எண்ணிக்கையை வந்து பார்க்கும் பொழுது தரம்ங்கிறது வந்து ரொம்ப வந்து நம்ம வந்து ஒரு மூணு ஃபேக்டரில் வந்து ஃபெயில் ஆகிட்டு வரும் ஒன்று வந்து ஆக்சஸ் அண்டு குவாலிட்டி அண்ட் ஈக்குவிட்டி இந்த மூணையும் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மூணு பில்லர்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் சொல்லலாம் ஏன்னா எவ்வளோ பேர் படிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து வாய்ப்புகள் கொடுக்குறோம் அதே சமயத்தில் ஒரு தரத்தையும் வந்து கொடுக்குறோம் அண்ட் அதே மாதிரி எல்லோரையும் அண்ட் சொசைட்டியில் இருக்க எல்லாரையும் வந்து ஈக்குவலாக வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற அந்த மூணு பில்லர்ஸை நம்ம வந்து ஷேக் பண்ணாலே அது வந்து நம்மளோட கல்வியோட ஒரு சக்ஸஸ்க்கு வந்து இது கிடையாது அதனால் இப்போ நீங்கள் வந்து வளர்ந்த நாடுகள் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது குறிப்பாக வந்து நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது இஸ்ரேல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஜூவிஷ் கம்யூனிட்டி மோஸ்ட் இன்டெலக்சுவல் கம்யூனிட்டி இந்த வேர்ல்ட் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மனித வளத்தில் மட்டும்தான் அந்த நாட்டில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஜிடிபி ஸ்பெண்டிங் ஆன் ஹையர் எஜுகேஷன் மட்டும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து அவங்க பண்ணுறாங்க அந்த மனித வளத்தில் வந்து வரக்கூடிய வளர்ச்சியினால் கல்வி அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக கொடுக்குறதுனால அந்த மாணவர்கள் உலகெங்கு சென்றாலும் அவங்க வந்து அவங்களுக்கான அந்த நாட்டிற்கான கல்விக்கான ஒரு தனி முத்திரையை பதிக்கிறதுனால இன்றைக்கி ஜூவிஷ் கம்யூனிட்டி மோஸ்ட் இன்டெலக்சுவல் கம்யூனிட்டின்னு சொல்லப்படுது அண்டு நோபல் பரிசில் இது வரைக்கும் வந்து இருபத்தி மூணு சதவீதம் வந்து அவங்கள்ட்ட தான் ஏறத்தாழ போயிருக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க வந்து அந்த ஒரு கம்யூனிட்டி வந்து ரொம்ப டைட் நிட்டடாக ரொம்ப நல்லா பண்ணுறாங்க அந்த மனித வளத்தை வந்து இஸ்ரேல் வந்து அவங்க வந்து மனித வளத்தை மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அதனோட வளர்ச்சிகளின் பின்னணியில் தான் இன்றைக்கி எண்ணற்ற கண்டுபிடிப்புகள் வந்து அங்கே வந்து உருவாக்கப்படுகிறது அண்டு இந்த மாதிரி வந்து இப்போ வளர்ந்த நாடுகளில் வந்து இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு இந்தியாவோட கிரேட்டஸ்ட் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த யங் ஏஜ் பாப்புலேஷன் உலகில் எந்த நாடுலேயும் கிடையாது நம்ம இப்போ வந்து நம்ம சீரியஸாக வந்து நம்ம இந்த மாடலையும் வந்து ஒருமுகப்படுத்தி அவங்களோட கல்விக்காண்டி நம்ம வந்து ஆக்கபூர்வமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம நாடு அடுத்த நூற்றாண்டில் அண்டு ஒரு மிகப்பெரிய இல்லை அடுத்த பத்தாண்டுகளில் கூட இதனோட ரிசல்ட்ஸை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் அதனால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆன் எஜுகேஷன் வந்து அண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் வந்து சுதந்திரம் அடைந்தவுடன் எண்ணற்ற புறவலர்கள் தங்களோட சொந்த பணத்தை கொடுத்து அவங்க வந்து அவங்க கல்லூரிகளை வந்து உருவாக்கினாங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் சென்னையில் பச்சை பாட்ரஸ்டாக இருக்கட்டும் இல்லை மதுரையில் வந்து கருமுத்து தியாகராஜ் செட்டியார் அவர் கொடுத்ததாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து ராஜபாளையத்தில் வந்து அவங்க
நம்ம இவ்வளோ நோ காலங்களில் வந்து நம்ம என்ன முன்னேற்றம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தை கொடுக்குறது பட் அதனால் வந்து நம்ம மோசம் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து ஒரு நிறைய நூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் உள்ளவர்கள் இல்லை தொண்ணூறு வயதுடையவர்கள் அவங்களோட கருத்து என்னென்னா இந்தியாவோட வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்து இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இந்த நாடு ஒரு நன்றாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது பட் இந்த வளர்ச்சியில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் கான்ட்ரிபியூஷன் சில செட்பேக்ஸ் இருந்தாலும் அது வந்து அடுத்த சமயம் வரும்பொழுது அந்த டைம் சேஞ்ச் ஆகும்போது இந்த கால மாற்றத்துக்கு ஏற்றவாறு நம்ம கல்வியும் மாறி அண்டு நாடு முன்னேறி வருகின்றது எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை இதில் மிக முக்கியமாக மக்கள் வந்து அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து நல்லா பண்ணுறதுனால அதாவது டைம் அண்ட் என் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆன் டைம் அண்ட் எஃபர்ட் பண்ணுறதுனால அவங்க வந்து நல்ல வகையில் வளர்ச்சி அடைந்து இந்தியா வந்து அடுத்த பத்து ஆண்டுகள்லேருந்து இருபது ஆண்டுகளுக்குள்ளே கல்வியில் மிக நல்ல நிலைமைக்கு வரும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு நம்ம இந்த ஆண்டை தொடங்குவோம் வாழ்த்துக்கள்